una vez más eh, se reitera eh, un intento de estafa fundamentalmente con los comercios que giran en el rubro gastronómico de la alimentación, en donde a través de llamadas telefónicas o de mensajes de WhatsApp eh, hacen o le dicen a... A, al comerciante, eh, utilizando mi nombre en algunos casos, o de, del Departamento de Salud, Higiene de Intendencia o de Bromatología, que para evitar este, una inspección o para evitar una multa, porque hay una denuncia sobre el consumo de alimentos de mal estado, etc., eh, o porque le falta carnet de salud o por lo que fuere, tienen que abonar una suma eh, en un local de, de hábitat, básicamente, eh, con un nombre y una cédula de identidad. Eh, lo que nosotros decimos es que la Intendencia, primero, no cobra a través de gestorías en el caso de que tenga que aplicar una multa. Eh, cuando la Intendencia aplica multa, lo hace a través de papelería oficial. Eh, cuando el, el comerciante recibe eso, inclusive tiene la posibilidad de recurrir esa medida y si llegado el caso tiene que pagar eh, por una multa, eh, lo tiene que hacer, sí, a través de la red de cobranza o de las cajas de la Intendencia, pero a una cuenta de la Intendencia, nunca a una cuenta de una gestoría. Este es un intento de estafa en donde lamentablemente algunos este, comerciantes han, han caído y lo que nosotros exhortamos es a que recibido ese tipo de comunicación, primero que nada no abonen nada, no paguen nada, eh, hagan las consultas pertinentes en el Departamento de Salud y que está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, o llamen por teléfono, eh, porque eh, siempre las comunicaciones de tendencia son a través de papelería oficial eh, y hay eh, plazos y posibilidades de, de recursos. No es la modalidad, es una estafa en donde utilizan mi nombre y el de la intendencia, entonces no pagar nada, hacer la consulta y además... Eh, hacer la consulta, eh, la denuncia o en fiscalía o en jefatura de policía.